அனைவருக்கும் வணக்கம் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனையானது சிறு வயது பெண்கள் முதல் வயதான பெண்கள் வரை அனைவருக்கும் ஏற்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக பதினைந்து வயது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ள பெண்களுக்குத்தான் அதிகமாக உள்ளது சில நேரத்தில் இப்பிரச்சனைகள் பெண்களின் பிறப்புறுப்பு பகுதியில் அதிக நமைச்சல் மற்றும் துர்நாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது தவறான உணவு பழக்க முறைகள் சுகாதாரமற்ற உள்ளாடைகளை அணிவது சுகாதாரமற்ற இடங்களில் சிறுநீர் கழித்தல் மாத விடாய் தோண்டு மாத்திரைகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்வது போன்ற காரணத்தினால் தான் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது ஊழச்சதை இரத்த சோக பிரச்சனை உடல் உஷ்ணம் உடல் உறவில் அதிகமாக ஈடுபடுதல் சுய இன்பம் காணுதல் அதிகப்படியான மன உளைச்சல் தூக்கமின்மை கல்லீரல் பாதிப்பு மற்றும் பூஞ்ச நோய் தொற்றுக்கள் போன்ற பிரச்சனைகளாலும் வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படுகிறது பெண்கள் எப்போதுமே உடலை எப்போதும் நன்கு சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பயம் மன உளைச்சல் போன்றவற்றை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் உடலுக்கு வெப்பத்தை உண்டாக்கும் உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் தினமும் சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் மசாலா பொருட்கள் காஃபி டீ புளி ஆகியவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் மாமிச உணவு வகைகள் மற்றும் கத்திரிக்காய் போன்றவற்றை நிச்சயம் தவிர்க்க வேண்டும் இதனால் வெள்ளைப்படுதல் நோய் தொற்றாமல் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக உணவில் கீரைகள் அதிகம் சாப்பிட வேண்டும் உப்பு காரம் குறைவாக சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும் தினமும் உளவு பழக்கத்தில் எளிதில் ஜீரணமாக கூடிய பழங்களை சாப்பிட வேண்டும் இளநீர் கீரை தயிர் மோர் ஆகியவற்றை அதிகம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் தினமும் அன்னாச்சி பழம் மற்றும் பப்பாளி கையை இடித்து சாறு எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் மேலும் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் நம் இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலமும் நிரந்தர தீர்வை அடையலாம் சப்ஜா விதையை பொடி செய்து அதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பாலில் கலந்து சாப்பிடலாம் வல்லாரக்கீரையை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அரைத்து அதை ஆட்டு பாலில் கலந்து சாப்பிடலாம் அருகம்புல் இரண்டு கைப்பிடி கீழா நெல்லி ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நன்கு அரைத்து அதை எருமை தயிரில் சேர்த்து சாப்பிடலாம் செம்பருத்தி பூ இரண்டு சிறு தொண்டு வெண் பூசணி ஆகியவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து அரைத்து சாறு எடுத்து அதனுடன் சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்கலாம் நல்லெண்ணெயுடன் முட்டையை கலந்து குடித்தால் மாத விளக்கு பிரச்சனைகள் தீரும் புளியம்பழத்தோல் முருங்கைக்காய் சுக்கு ஆகிய மூன்றையும் சேர்த்து கஷாயம் செய்து குடிக்கலாம் மாம்பழத்தில் கொட்டையை காய வைத்து பொடியாக்கி அதனுடன் தேன் கலந்து சாப்பிடலாம் கொள்ளு போட்டு வேக வைத்த நீரை குடித்து வந்தால் மாத விளக்கு பிரச்சனையை தடுக்கலாம் பேரிச்சம்பழம் கொத்தமல்லி இலை ஆகிய இரண்டையும் அரைத்து அதை பசும்பாலுடன் கலந்து கொதிக்க வைத்து குடித்தால் கற்பம் தரிக்கும் உளுந்தம் பருப்பை நெய்யில் வறுத்து பொடியாக்கி பாலில் கலந்து கொதிக்க வைத்து அதனுடன் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட்டால் உயிரணு உற்பத்தி அதிகரிக்கும் நன்றி